Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese mutlu günler, iyi haftalar değerli izleyiciler. Haftaya başlangıcımızı yapıyoruz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Bugün 11 Mart Pazartesi. Aynı zamanda da Ramazan ayının ilk günü tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ayhan Akbin bugün program konuğumuz. Hoş geldin Ayhan abi. Hoş buldum. Nasılsın iyisin? Hocam sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. Keyifler yerinde. Çok şükür. Futbol takımımız e, bu haftayı da ilk sırada zirvede noktaladı. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Tabii ki ağırlıklı olarak e, Çaykur Rize Spor mücadelesini konuşacağız. Değerlendireceğiz. Ayhan Akbin'le birlikte 6-2'lik bir galibiyet, farklı bir sonuç, bol gollü bir maç e, futbol severler. Eminim ki oldukça keyif almışlardır. E, bizler izlerken oldukça keyif aldık e, ve maçı aktarırken 90 dakika yayınımızda. Maça dair e, yorumlarını almaya başlayalım. Ben aslında ne yapmalıyım bilmiyorum. E, Kerem Demirbay'a ayrı bir parantez açmak ayrı gerekiyor. Ayrı bir parantez açacağım da ben Okan Hoca onu tanıyor. Eski talebesi o getirdi. Doğrusu bu kadar katkı yapacağını hiç düşünmemiştim. Bravo. Beni yanılttı. Performanslı. Evet. Performanslı. Çok ciddi katkı yapıyor. Olumlu ee, olarak yanılttı. Evet. Bu kadarını beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Çünkü benim tarif ettiğim futbolcu e, orta saha oyuncuları için şut atan. Bırak gol atmayı. Şut atması bile benim için sevdiğim bir Orta saha oyuncusu olmasına yetiyordu. Kaldı ki mükemmel hat-trick yaptı bu hafta. Ve e, gollerinin bir tanesi de olağanüstü. Ceza dışından, evet. Olağanüstü. E, jeneriklik. Belki de İlk gol. o kendisini... İkinci gol de ceza e, Kendisi herhalde bu golü unutamayacak. Kesinlikle. E, bravo. Ben yanılayım da o iyi oynasın. E, çok... İyi bir maç oldu bizim açımızdan, takım açısından, hoca ve futbolcular açısından, taraftar açısından. Yani Galatasaraylı olan herkes için mükemmel bir maç, mükemmel bir sonuç. Ee, ama biraz bizim şimdi mesela bu hafta Rize maçına oranla biraz daha zor bir maç oyuncağımızı düşünüyorum. Kasımpaşa mücadelesi. Kasımpaşa. Onu da programın ilerleyen bölümlerinde konuşuruz tabii evet. ki. Ee, onun dışında yani takım aynı takım. Aynı oyun oynuyorlar. Hı hı. Hiç e, bu, bunu bu kadar e, sürdürebilmek de çok büyük bir başarı. Çıkıyor takım. Kim rakip olursa olsun sezon başından beri görüyoruz. Avrupa'da, Türkiye'de her türlü rakibe karşı aynı oyun oynuyoruz. Aynı oyunu oynarken başarılı olduklarımız var. Başarılı olamadıklarımız var. Hı hı. E, işte kaybettiğimiz maçlar var ama oyun şeklimiz hep aynı. Bu açıdan e, Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. E, çok başarılı. Oyuncuları tebrik ediyorum. Onlar da çok alıştılar. E, bilmiyorum ne kadar doğru bir kadro dışı Konuları var. Senin bir bilgin var mı Sergio? Sergio Oliveira için diyorsanız son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Çalıştı evet. mı? Tamam. Demek ki yok hı hı. kadro dışı durumu. Ee, daha önce de konuştuk. Yani burada tekrar oluyor. Ee, çünkü ne kadar farklı bir şey konuşabilirim ki? Hı hı. Yani alınan bir galibiyette işte şimdi Kerem Demirbay bundan sonraki maçta da 3 gol atsa ne kadar bir farklı bir şey söyleyebilirim? Attığı golleri karşılaştırabilirim. Evet. Falan böyle bir şey yapabilirim. Ee, şimdi oyuncular çok çalışıyorlar. Hocalarını dinliyorum. Antrenmanları falan görüyorum. Görüntülerini. Ee, mükemmel bir pozisyonumuz var şu ana kadar. Bunu devam ettirmeyi herkes çok istiyor. Lideriz. Bundan daha büyük keyif yok. 
o lider olmanın vermiş, vermiş olduğu gurur, e, haz, deplasmanda da burada da e, çok heyecanlanmaya başladım ben de. Üst üste on maçtır evet, kazanıyoruz dikti. Kazanıyoruz. E, herkes her şeyi yapıyor, yapması gerekenleri yapıyor. Hoca anlatıyor. Oyuncular Uyguluyorsa. uyguluyorlar. Bu aslında e, zor olan kısmı burası. Şimdi hoca anlatır, sen onu uygulayamazsın. Ama uyguluyorlar ve e, oynamayan oyuncuların da katılımıyla geçen gün oynayan oynamayan diye bir cümle kuruldu. Hı hı. Ve beni çok ilgilendiren tarafı bu. Yani oynamayan oyuncu küsmüyor. Evet, evet. Küsmüyor. O da işin içerisinde. Ya aslında bunu futbol oynarken düşünemiyorsun Alican. Aslında o soyunma odasının içerisindesin. O antrenmandasın. Sen onlardan birisin. Ama o maçta oynamıyorsun. Belki beş maç bile oynamıyorsun ama oradasın. Şimdi oynamayınca oyuncunun gururu kırılıyor. Herkes Hep, oynamak ister tabii ki. Işte, Herkes oynamak ister ama 11 kişi oynayacak. Evet. Bu oynamayan oyuncuların şimdi desteği var. Hı hı. Bunu başarabildi takım. Yedek i̇şte kulübesinden zaman, oyuna girdikten sonra da elinden gelen o zaman, en iyi evet, performansı. Herkes gösterir. elinden küsmeden hı hı. giren, çıkan, çıkanın girene evet. high five yapması, birbirlerine sarılmaları. Güzel bir ortam. Yani ne söyleyebilirim ki? Bunlar olması gerekenler var. Her şey var. Sonuç ortada. Bundan sonra bu hafta Kasımpaşa maçında da aynı şeylerin olacağını düşünüyorum. Belki bir iki oyuncu değişiklik olabilir. Hı hı. Hoca var. Hoca var. Şimdi hocalar bazı hocalar antrenmana bakıp 11 yapıyorlar. Bazı hocalar maçta, kazandığı maçta sonra otomatikman o 11'i tekrar sahaya, sahaya çıkarırlar. Şimdi Okan Hoca bu çeşitliliğin hepsini yapıyor. Şimdi sakatların da dönüşüyle beraber o forma rekabeti <gülüyor> evet biraz Okan Boruk hocamız da elbette ki zorlayacak. Evet zorlayacak. Ama formayı almak oyuncuların elinde. Ya oyuncuların elinde... Ama bu oyuncu oynamadığı zaman o bir şey bulur. Oynama, oynamak için bir bahane bulur. En yakın arkadaşıyla rekabetten dolayı bir ufak gerginlik olabilir ama bunlar şimdi yok hiçbirisi. Her şey çok güzel gidiyor. Bunu başardıkları için gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çünkü ben hiçbir zaman akıllanmamıştım bu pozisyonlarda oynarken. Oynamadım mı? <gülüyor> Bitmiş mi? <gülüyor> ben o, oynamadım mı problem olurdum. Ama öyle olmaması ee, gerekiyor tabii. Oynamayacağımı hissettiğim zaman antrenmanda tempom Futbolcu psikolojisi düşerdi. farklı oluyor evet. E, antrenmanda temponun düşmesi başka arkadaşlarını da etkiliyor. Şimdi düşünsene en iyi arkadaşımsın. Hı hı. Aynı takımdayız. Takım arkadaşıyız. Sen oynuyorsun, ben oynamıyorum. Ama şu süreçte öyle bir şey yok. E yok. Evet. Şey, e, ben de vardı. <gülüyor> Geçmiş dönemler. İyi ki nostalji. ben buraları geçmişim. <gülüyor> Şimdi bunları söyleyebiliyorum. O zaman düşünemiyorsun. Ya, gençsin, düşünemiyorsun. Şimdi çok başarılar. Hı hı. Oyuncuların e, düşünce yapıları da değişmiş. En genci bile gayet güzel kendini ifade edebiliyor. Hı hı. Yapmak istediklerini, yapamadıklarını işte ne tür bir hatası var hep onu biliyor. Bizim zamanımızda çok hata futbolcu bizde olmazdı. Yenilince de hata bizde olmuyordu. Kazanınca zaten olmuyordu. Şimdi çocuklar çok başarılı ifade ediyorlar. Kendilerini. Hata bende demesini de biliyorlar. Evet. Bu, bu özveriyi de gösteriyorlar. Bu da önemli. Hatasını ee, görmesi. Birbirlerinin açıklarını da kapatıyorlar. kapatıyorlar. Vallahi ne söylesem yani 
yaptıklarının karşılığını alıyorlar. Ben bulamıyorum. Yani çok başarılılar. Tebrik ediyorum. Aynı şekilde devam etmelerini yürekten istiyorum. İyi bir şampiyonluk yarışı var. Daha önce ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Başa baş geçen. Başa baş evet. iki takım da sezon sonuna doğru, doğru yaklaşıyor. istersen başarılı iki takımda. Ee, tabii biz önce oynadık mı onlar bizim puan kaybetmemizi. Hı hı. Onlar önce oynadı mı veya işte bizim maçımızı kazanıp bitirmişsek onların puan kaybetmesini hiç bunu saklamaya gerek yok. Beklentiler var tabii. Tabii canım. Oluyor. Normalde. Tabii. Normal. Bu, bu normal bir şey. Hı hı. Yani hakem de ben hakem hatalarını ya da... Konuşmayalım diyoruz da maalesef her hafta konuşuyoruz. farklı şeyler yine Gene benim için değişen bir şey yok. Ben hakemlerin iyi hakem olmadığını biliyorum, eminim. Performansları Son iyi kararım. değil diyorsunuz. Ee, şimdi bu maçın hakemi Fenerbahçe Pendik maçının hakemi Kadir Sağlam aciz bir hakem çok hatalar yaptı her türlü hata yaptı bir kere çok korkak birisi ben şu maçı maçtan sonra seyrese hemen üzüldüm onun adına mesela ona e, biraz üstüne gitti hı hı. oyuncular. Hı hı. Hemen çok korktu ve e, sarı kart falan gösterdi bir şeyler yaptı ama gösteriş şekli bile e, tedirgin, tedirgin böyle çıkarsa mı çıkarmasa mı atsam mı atmasam mı biraz sindirildi gibi yani, yani oldu. Ya sindirildi ne kadar bir hakem için kötü bir cümle ya. Neyin nasıl sindirebilir ya seni kimse? Oranın mutlak hakimi sensin. Ne dersen o kralsın. Sağının kralı hakem. Her şeyi o yapabilir. Yani neyi sindiriyorsun? Sindirildi de ben de aynı fikirdeyim. Yani nasıl buna izin veriyorsun, müsaade ediyorsun? Bu maç için demiyorum. Hı hı. Ben e, bizim takımın da Fenerbahçe'nin de e, bu tür maçları şampiyonluk maçı bizim maçlarımız belirleyecek. Yani bu hafta biz Kasımpaşa ile oynarken onlar Bizim alacağımız sonuçlar önemli. Onlar tabii. Trabzonlu evet, oynuyorlar. Ee, biz de deplasmandayız. Biz de deplasmandayız. Bize her yer Samiyen de. Ondan sonra e, şimdi mesela her iki takım da tekrar maçın bizim maçı yani Fenerbahçe ile olan maçın şampiyonluğunu belirleyeceğini 37. haftada burada oynayacağımız derbi. Düşünüyorum. Bakalım. Düşünüyorum. Yani aklımda o var. O zamana kadar çekişme devam eder. Normal şartlarda diyorsun. iki takımla maçlarını bak normal şartlarda kazanırlar. Kazanma ihtimalleri çok yüksek. Hı hı. Çünkü onlar da iyi hazırlanıyorlar, iyi oynuyorlar. Ben mesela maçı seyrederken dün Pendik Spor öne geçmesine rağmen diyorum ki bu maç yani bir şey olacak. Ee, Her hafta bir şeyler oluyor zaten. Ya bir şey oluyor ama dün yani bariz hakem... Bariz bir şekilde. Bazı zamanlarda. Ya, şimdi bariz şekilde de hakem diyorum hakem kötü. Hakem idare etmesini bilmiyor. Bu neden hakem olmuş ben aslında o soruyu çok sormak isterim Kadir Sağlam'a. Neden bu mesleği seçti? Kendisi hakemliğinden memnun mu? Bu maç ve bu maça kadar yönettiği maçlarda kendi performansını nasıl görüyor? Yani böyle bir şey olsa da... Bir cevap, öz eleştiri yapıyor bir, hakemler cevap kendileri için. Yapıyorlar mı? Bilmiyorum. Yapmıyorlar herhalde. İşte bilmiyorum ki ben öğrenmek istiyorum. Böyle bir platform da olsa hakemler de maçtan sonra kendi tekrar bir seyretseler evde veya nerede seyrediyorsa o da kendine not verse... Nerede hata yapmış, nerede yapmamış bunu anlasa biz de onlardan bir duysak mesela böyle bir şey. Pekala tekrar bizim maçımızı konuşmaya devam ederiz. Galatasaray'ımızın Çaykur Rizespor'u 6-2 yendiği maçın ardından 
Öne çıkan bazı istatistikler de söz konusuydu. Güzel bir galibiyeti imza attı Sarı Kırmızılı ekibimiz. Haberimiz ekranlarınıza gelsin ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'ımız Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en gollü iç saha galibiyetini aldı. Toplam 8 gole sahne olan mücadele 2014-15'ten bu yana üretilen gol beklentisinin en fazla aşıldığı Süper Lig karşılaşması oldu. Takımımız Ocak 2012'deki Başakşehir müsabakasından bu yana da ilk kez bir lig maçında ceza sahası dışından 3 gol attı. Öte yandan bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atan Galatasaray'ımız 8 kezle 2024 takvim yılında lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekiyor. Aslan ayrıca ligde 38 maç sonra 6 gol attı. Geçen sezonun 29. haftasında evinde Kayseri Sporu 6-0 yenen Sarı Kırmızılı ekibimiz 38 lig maçının ardından bir kez daha 6 gol atarak kazandı. Galatasaray'ımız Süper Lig tarihinde 1-2 de gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılı ekibimiz bir sezonda 2 kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu. Bu sezon 2 ile 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi bulan Aslan, sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ardından 20. haftada yeni bir seriye başlayan takımımız Çaykur Rize Spor Zaferi ile üst üste 10. galibiyetini elde etti. Sarı Kırmızılı ekibimiz Süper Lig'deki son 17 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ımız ligin 12. haftasında Atakaş Hatay Spor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Aslan bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rize Spor'u evinde ağırladığı maçı 6-2 kazanan takımımız sahasındaki yenilmezlik serisini de 32 maça çıkardı. Sarı Kırmızılı ekibimiz son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Giresun Spor'a yenilmişti ve o günden bu yana evinde oynadığı 32 lig maçında sadece iki beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray'ımız gerçekten muhteşem bir performans ortaya koyuyor. E, i̇statistikler de ortada. E, uzun bir süredir kaybetmiyoruz. Ligde üst üste 10 maçtır, maçtır kazanıyoruz. E, i̇ç sahada da bu sezon ligde oynadığımız 15. maçtan da 3 puanla ayrılmış olduk. Evet mükemmel bir... E, Taraftarımızın da tabii ki bunda önemli bir katkısı söz konusu her maç tribünleri dolduruyor. Evet birbirine anlatsan inanmaz yani bu başarıları. Icardi de gol attı ona da çok sevindim. Ne kadar zamandır... Biliyor musun istatistikler çok güzel. Epeydir gol atamıyordu. Toplam 21 gol oldu bu sezon sanırım resmi maçlarda. İşte onun da yani gol Santraforsun maç 6-2 bitiyor sen gol atmamışsın. Yani yakışıksız bir durum. Gol atmadığı maçlarda da hani takım oyununa vermiş olduğu o ileri uçtaki katkı da oldukça önemli. Tamam. O önemli, evet, gol önemli ama bekliyoruz. <gülüyor> şimdi gol atmadı mı yani takım kazansa da sen santraforsun takım kazanıyor maçtasın oynuyorsun e, ama gol atamıyorsun o iyi hissettirmez Hı -hı. sana iyi hissetmezsin yani tam aksi takımın en kötü oyuncusu ol ama gol attı santrafor burada asist de yaptı bu maçta i̇şte, işte, iyi, gol bu maç vermişti. onun için de hem Galatasaray Tabanı için yaptı, aşkın hem Kerem Demirbay için unutulmaz bir maç oldu. Icardi de golünü attı. E, Santrafor gol atacak. Yürüyecek, duracak. Bir kere topa dokunacak. O da gol olacak. O zaman hiç kimse ona ne konuşabilir? Golcü denmesi için böyle olması gerekiyor. Golcü. Hı hı. E, onun dışında da bütün oyuncular... E, Kaan Ayhan ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Zaha oyuna girdi. Zaha da girdikten sonra o da kanatta 
iyi işlere imza attı diyebiliriz. Herkes bir şey yapıyor. Ziyech yine ikinci yarıda evet. oyuna girdi. Ziyech, Endombele, Vinicius oyuna sonradan yine dahil olan isimler arasındaydı. Ya yani Her giren oyuncu oyuna giren her oyuncumuz gerçekten o güzel katkıyı verdi bu maçta. Evet verdiler. Sonuçlar iyi. Ee, bulunduğumuz konum çok güzel. Birlik beraberlik güzel. Şartlar iyi. Hiç çatlak ses yok. Hı hı. Problemli oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Valla işte biz de e, varsayım üzerine yorum yapacağımıza böyle şeffaf bir şekilde şimdi böyle konuşmak çok daha güzel. Yorulmadan konuşuyoruz. Ee, bu şekilde farklı bir sonuç, bol golü bir maç, e, maç öncesinde bekliyor muydun Ayana? Beklemiyordum. Yani 3-0 falan olabilir yakından geçiriyordum ama beklemiyordum. Toplam 8 Zaten, gol oldu. E, şimdi istatistiklerde de hı hı. kaç çok uzun zamandır 6 gol atmamışız. Evet, geçen sezonun 29. haftasıydı yanılmıyorsam. Kayseri Spor iç saha maçı burada 6-0 sona ermişti. Yine 6 gollü bir galibiyet geldi iç sahada. Evet. Ve bu rekabetteki, iki takım arasındaki rekabette de iç sahada evimizde oynadığımız maçta en çok gol atılan maç oldu. Evet. 6-2'lik sonuç. Yani şimdi hani bir de şöyle bir şey var ya, bir gol olsun bizim olsun diye. Yani fazla da böyle havaya girmemek lazım. Ya yani 6-0, 5-0, 4-0, 3-0. Her maç final. Her maç final. <gülüyor> tabii ki. Yani ama erken gelen golümde avantajını sanıyorum. E tabii. Yaşıyoruz. E, Kön o da ilk golünü attı. Evet. Torreira da ilk golünü attı. Torreira da Geçen ilk sezon takımıza evet. dahil olmuştu. Hatta e, Sparta Prag maçı öncesi bir espri konusu da olmuştu basın toplantısında. Hani antrenmanlarda atıyorum hani gelin görün diye. Şimdi resmi anlamda da ilk golünü atmış oldu Torreira da. Evet. Yani o da şeytanın bacağını kırdı bu anlamda. Şimdi o da benim Torreira'yı gol atmamasına rağmen çok beğendiğim bir oyuncu. Hı -hı. Ama gol de attı. Mükemmel zaten hep katkı yapıyordu. Ee, Derik Kön. Kön geldiği da, günden bu yana gerçekten evet. e, sol mevkisinde. Bek. Adam sol bek. Evet. Sol bek gibi sol bek. O da güzel gol attı. Sol bek tabii canım. Yani yani duran şimdi, topta gelen topa yani ceza asas dışından. Hiç kimse mesela o vuruşu dışarı vursa ne diyeceğiz biz? Evet. Dışarı vurdu. Şuradan da gol atılmaz mı? <gülüyor> Çok güzel yere gönderdi. Tabii canım. Yani Köşeye doğru yerde. Mükemmel. O zaten e, skorun sinyalini de vermiş oldu. Kalan dakikalarda daha Çünkü, çok gol bekliyoruz diye düşündürttü. Evet. Ya şimdi e, bak futbolda futbol hayatım boyunca e, hocalar, bütün hocalar şöyle bir şey söylediler. Bunu hala söylediklerini biliyorum ama ispat edemem. Şimdi İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Lider bir takıma karşı oynuyorsun. Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Yani mesela hoca diyor ki ilk 20 dakika bize çok baskı yaparlar. Eğer ilk 20 dakikayı geçirirsek gol yemeden bizim için maç daha iyi olabilir. Daha iyi gidebilir. İkinci devrenin başında da tekrar bir baskı yapacaklardır eğer ilk devre gol atamazlarsa hı hı. diye bunları söylediklerini biliyorum ama ispat edemem. Şimdi daha dakika bir gol bir olunca da şimdi kırılıyor futbolcu. Futbolcu zaten böyle bir santra yaparken falan böyle rezeli futbolcular yok ya biz nerede? Hoca çünkü Bak futbolcunun aklından geçenler çok başka, hocanın aklından geçenler çok başka. Hoca acaba diyor, acaba diyor. Futbolcu diyor ki biz İstanbul'da nereden yeneceğiz? Onların golüne hemen cevap verdik. Evet. Attıkları gollerden ya, sonra. Yani şimdi hemen işte adam orada diyor ki yani hani bir başına ümit, geleceği... Bir doğmuştu ama hemen gol atınca takımız... Başına geleceği düşünüyor tamam mı? Yani bunun için... İstanbul'da Galatasaray'a 
mağlup duruma düştükten sonra galip gelmek falan yani şey değil. Yani normal şartlarda mümkün değil. Evet. Hele bu sene ki Galatasaray'a hiç değil. Mümkün değil. Geçen sene de öyleydi. Bu sene de çok şükür öyle. Mümkün değil. E, programın ilk kısmında biraz konuşmuştuk. E, Kerem Demirbay, e, namı diğer dayı taraftarımızın e, lakabı bu şekilde. E, Kerem Demirbay Çaykur Rizespor maçına attı. 3 golle e, adeta damgasını vurdu diyebiliriz e, değerli izleyiciler ve Kerem Demirbay böylelikle kariyerinde, profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapmış oldu ve bu duruma ilişkin hazırladığımız haber de ekranlarınıza geliyor. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'ımızda maçın yıldızı attığı 3 golle Kerem Demirbay oldu. Müsabakaya ilk 11'de başlayan orta saha futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı. Kerem Demirbay, mücadelenin 40. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi. 30 yaşındaki oyuncumuz 45. dakikada da Mauro Icardi'nin pasında yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşta ağları sarstı. Çaykur Rize Spor ağlarına ceza sahası dışından 2 gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Snyder'den bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden 2 gol kaydeden ilk oyuncu oldu. Snyder, Ekim 2014'te oynanan Fenerbahçe derbisinde ağları bu şekilde sarsmıştı. 62. dakikada kazanılan penaltıda ise Icardi'den anlamlı bir jest geldi. Arjantinli yıldızımız topu Kerem Demirbay'a bıraktı ve tecrübeli oyuncumuz ağları havalandırarak maçtaki üçüncü golünü attı. Çaykur Rize Spor karşılaşmasına kadar 25 Süper Lig maçında iki kez ağları havalandıran Kerem Demirbay, bu müsabakada 3 gol atarak takımımızın galibiyetine önemli katkı sundu. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada hat-trick yapan dayı lakaplı futbolcumuz ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti. Bu sezonki gol sayısı 6'ya ulaşan Kerem Demirbay bu gollerden birini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmişti. Kerem Demirbay maça galibiyete damgasını vurdu. 3 gol attı. Biraz da Icardi'nin de yardımıyla oldu. Anlamlı bir jest geldi. Penaltı kazandıktan sonra topu Kerem Demirbay Icardi'ye doğru uzattı. Ama Icardi Kerem Demirbay'a verdi. Ve sonucunda da, da güzel profesyonel kariyerindeki ilk hat de gelmiş oldu. E, maçın yıldızı oldu. Ben bu kadarını dedim ya tahmin etmiyordum. Ama bu maçın adamı bu takım şampiyon olursa bu maç ve attığı diğer gollerin de onlarda da çok katkı yaptı. Bravo dayı emin adımlarla. Ama zaten e, Okan Buruk hocamız da e, basın toplantısında e, bahsetmişti. Hani formayı kendisi aldı şeklinde. Evet. Yani yapması gereken ne varsa yapıyor. Ufak tefek ben dikkat ettim bu maçta e, yakın yerlere, çok yakın 3 metre, 5 metre mesafelere e, birkaç pas hatası yaptı. Halbuki çok basit onları da yapmasa çok daha iyi olacaktı. Emin kendinden 5 metreye pas atıyor, 3 metreye pas atıyor. E, o pasın yerine gideceğine çok emin olduğu için biraz rahatlıktan attığı, pas attığı arkadaşının top biraz uzağına gidip birkaç top kaybı oldu. E, onları da gördüm. On, yani 3 golün yanında esamesi okunmaz ama onları da yapmasa sıfır hatayla mükemmel bir bir maç çıkarmış yani olacak. Son maçlarda zaten yüksek bir e, pas yüzdesi e, oranıyla Var. oynuyor Kerem Demirbay'da diyebiliriz. Özellikle şunu da sormak istiyorum. E, Torreira ile olan uyuma hakkında neler söylemek istersin? İyi bir ikili oldular son önünde. Ya ben şimdi Kerem Demirbay için 
böyle olumlu düşüncelerim yoktu. Onun için biraz dikkat ediyorum böyle çok. Mesela çok da basit oynuyor. Hiç boş pozisyonda hemen en yakın arkadaşına topu veriyor. Yani çok şaşırttı beni. İyi. Her geçen gün kendisini geliştirdi. Evet, iyi. Ee, maç maç. İşte diyorum, şimdi ben onun hocası değilim. Hı hı. Hocası Okan Buruk. Onu oynattığına göre, çünkü o oynayınca Sergio Oliver oynamıyor. Hı hı. O da iyi bir oyuncu. Ve doğrusunu istersen ben şimdi Sergio'yu düşünmüyorum. Yani... O, o ekili devam eder tabii, diyorsun. Öyle, sonuna kadar. öyle düşünüyorum. Yani işte sonradan çıkıp yerine giriyor, Endombele giriyor, Sergio giriyor tamam bu şekilde. Onlar da mutlu. Böyle sonuna kadar gideceğiz. Öyle görünüyor. Görünüyor. Umarım mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz. Şampiyonluğa önemli katkıları olacak inşallah. Olacak. 24. O zaman yani bu takım bu oyunla bu oyuncuların bu performanslarını sürekli gösterdikleri zaman e, bir numaraya Kerem Demirbay'ı yazabiliriz yani. E, Sanma önünü konuştuk. Kerem Demirbay, Torreira dedik. E, kanatta son haftaların ya, görev aldı aslında her mevkide elinden gelenin en iyisini yapan Barış Alper sağ kanattaydı. E, solda Kerem Aktürkoğlu. Mertens sine bu maç önemli bir efor sarf etti zaten. İleri evet. uçta Icardi bu dört oyuncunun uyumu da gerçekten oldukça etkileyici. Kerem Aktürkoğlu'na ne diyorsun? Sol kanatta. O da pozisyonları zorluyor tabii ki. Zorluyor ama şimdi mesela onda düşüş var. Yani son zamanlarda bir katkısı yok gol olarak. Onu eski haline geri dönmesi lazım. Bence o gösterdiği sağdaki enerji, hırsı e, tamam, enerji, takımı da ateşliyor. Var. İşte bir de golle süstesi çok daha iyi olacak. Yani o biraz düşüşte geçti. Çıkar, o hoca da çıkartıyor falan onu oyundan. Çok güzel yönetiyor Okan Hoca. Ee, Kerem Demirbay yükseldi. O da yani yüzde altmışlara falan geriledi. Kerem Aktürk onu öyle görüyorum. Belki bu yoğun fikstürün de bir etkisi olmuş olabilir. Tüm oyuncular üzerinde sadece Kerem Aktürk evet, onu üzerinde değil. de değil. Ama dediğimiz gibi artık haftada bir maç e, periyoduna artık e, girmeye başladık. E, bu oyuncuların formunu biraz daha yükseltecektir. Ben herkesten iyi performans bekliyorum. Hı hı. Herkesin hata, sıfır hatalı oynamalarını bekliyorum. Çünkü e, ancak %60 ve üstü en kötü oynayan oyuncu öyle olursa o zaman bu şampiyonluğu bizim kazanmamız lazım. Şu ana kadar oynadığımız oyunla bütün oyuncular hepsi katkı yaptılar. Hepsinin emeği var. Yani çok üzülürüz. Üzülürüm. Tabii bir de sahada yer alan bir efsane. Kalede <gülüyor> güven veren bir isim. 13 sezondur Sarı Kırmızılı ekibimizin formasını giyiyor. Fernando Mustera takım kaptanımız. O da 400. Süper Lig maçına çıktı. Çaykur Rize Spor müsabakasıyla birlikte detaylar haberimizde ekranlarınıza geliyor. Fernando Mustera dördüncü kez Dalia dedi. Galatasaray'ımızın sahadaki efsanesi Çaykur Rize Spor maçıyla birlikte sarı kırmızılı formayla 400. Süper Lig maçına çıktı. İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-12 sezonu başında transfer edilen Mustera geldiği günden bu yana takımımızın en istikrarlı ismi oldu. Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-12 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında veren deneyimli Edivan, 
2013-14 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendiğimiz müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kalecimiz 200. lig maçına 2016-17 sezonunun 34. haftasında Konya Sporu 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi 3. dalyasını ise 2020-21 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la yapılan müsabakada dedi. Fernando Mustera, Galatasaray'ımızda görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarıyla rekora imza attı. Mustera, görev aldığı 400 lig maçında 385 gol yedi. Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 246'sındaysa rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Uruguaylı file bekçimize görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi. 37 yaşındaki file bekçimiz, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip. Deneyimli isim, takımımızda 400 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi. Toplam 498 maçla Galatasaray formasını en fazla terreten yabancı futbolcu olan Mustera'yı 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Fernando Mustera ayrıca Sarı kırmızılı formayı en fazla terreten üçüncü oyuncu konumunda. Unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz listede 588 maçla zirvede yer alıyor. Mustera Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını da taşıyor. Uruguaylı kalecimiz sarı kırmızılı ekibimizle 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Fernando Mustera, efsane kalecilerimiz Claudio Taferel ve Ferit Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını da kırdı. 2011-12 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taferel ile Mondragon'u geride bıraktı. Bu sezon kalesini 14 müsabakada gole kapatan Mustera, 3 maçta daha gol yemezse kendi rekorunu kıracak. Mustera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı. Tecrübeli eldiven, 2011-12 sezonunun 34. haftasında Manisa Sporu deplasmanda 4-0 yendiğimiz maçta penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuştu. Sarı kırmızılı formamız altında gerçekten etkileyici bir kariyer. Fernando Mustera 400. Süper Lig maçına çıktı. Dördüncü kez Dalia dedi. Bu 400 maçta 154 kez kalesini gole kapattı. 15 kupa kazanma başarısı da gösterdi. 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa. Ne büyük gurur ya. Kesinlikle. 498 maç oynamış. Evet. Müthiş bir şey. Bülent Korkmaz da onu da buradan selam gönderelim. En çok oynayan. En çok oynayan oyuncu. Onunki de çok büyük gurur. Bülent'in de heykelinin dikilmesi lazım. Camiamızın efsane isimlerinden efsane, birisi Bülent yani, Korkmaz. Tabii. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Fernando Mustera, Mustera dedik. Öyle. E, bu sezon az önce de belirttik, e, konuştuk biraz tabii ki. Yani hücumda ne kadar iyiysek savunmada da o kadar iyiyiz. E, Ligde en az gol yiyen takım konumundayız. Bunun en önemli etkenlerinden biri de savunmamız ve tabii ki kaplanımız, kalecimiz Fernando Mustafa. Evet, çok o da oyunu başlatmasını çok seviyorum, çok beğeniyorum. Orada da katkı yapıyor. Sadece top kurtararak, golü engelleyerek katkı yapmıyor. Oyuna başlamada da ondan kaleciden başlıyor ama... Hı hı. Mustera hiç acele ettirmiyor önündeki oyunculara. Bakıyor, bir kere vurmayı, topu uzun vurmayı sevmiyor. Hani helal olsun yani o e, arkadaşlarını da e, motive ediyor. Oynuyorlar, görüyorsun değil maçları? Mustera da top, 
Atıyor sağ beke, tekrar sağ bek ona iade ediyor. Sol beke atıyor, tekrar geliyor. Arada çok riskli paslar da atıyor orta sahaya falan böyle. Hı hı. Kendinden de çok emin. Yani Mustafa yeri doldurulmayacak birisi de o. Nereden bulurun alt? 13 sezondur Galatasaray formasını terletiyor. Evet. Yani Mustafa nereden yeri dolacak? Mustafa dolar mı? Biraz zor. Muhakkak birisi <gülüyor> olacak Galatasaray'ın kalesi boş olmaz ama. Evet. Yani Mustafa'dan sonra veya iyi bir Santrafor'dan sonra iyi bir Şimdi Hacı'dan sonra bir orta saha oyuncusu olmak çok zor. Yani mesela ne diyorsun? Hacı. Bak şimdi bizim kalecileri e, saydınız. Tafer Elmi, Onur Adon, Efsane isimler. E, Simovic. Onları da geride bıraktı. Tabii canım hepsi yani. Kendi rekorunu kırmak istiyor Mükemmel sezon. kalecilerdi ya hepsi. Hepsi olağanüstü kalecilerdi. Bu sıra da onların içerisinde... Üç maçta daha kalesini gole kapatırsa kendi rekorunu kırmış olacak Galatasaray forması altında. İlk sezonunda yanlış hatırlamıyorsam 16 maçta evet kalesini gole kapatmış. Hayatı boyunca e, buradaki anılarını hiçbir zaman unutmayacak çocukları burada. Büyüdü, doğdu, doğdu büyüdü. E, o, bizden bir parça artık hı hı. Mustera. Memleketi Şüphesiz. de çok, çok uzak. E, burada çok dostları var, arkadaşları var. Ailesiyle mutlu. E, herhalde burada da bir evi olur onun. <gülüyor> yani ikinci vatanı burası. Belli olmaz. Hani profesyonel kariyerini bitirdikten sonra belki kulübümüzde de görev olabilir. Bunlar da belli olmaz. Yani, yani çok yani isterim. Konuşulabilecek şeyler. Tabii. İnşallah bunların hepsi olur. O mutlu olsun. Buradan ona hakikaten sevgilerimizi Gönderelim. Mustera sağdaki efsanemiz dedik. Ee, bir başka efsanemiz e, Didier Drogba'nın bugün doğum günü. Hmm. Ayhan abi e, kulübümüzden bir e, paylaşım yapılmıştı. E, hazırsa ekranlara da getirelim o paylaşımı. E, i̇şte ekranlarınıza geliyor. Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba'nın doğum günü. İyi ki doğdun legend Didier Drogba kulübümüzün paylaşımı bu şekilde e, i̇lk çıktığı maçı hatırlıyoruz Akisar deplasmanında. Türbündeydim. E, şampiyonlukla noktaladığımız bir sezondu. Güzel bir açılış yapmıştı. O da e, şampiyonluk sevinci yaşamış isimlerden evet. birisi. Takımımıza oldukça önemli katkısı oldu. 20 gol 13 asist toplamda Galatasaray kariyerinde. Bu da bu gruba girecek şimdi. Futbolu bıraktıktan sonra doğum gününde kulübümüz evet, efsane. ona doğum gününü kutlayacak. Biz daha e, kalede <gülüyor> yer almasını istiyoruz açıkçası. Evet Mustera. yani bıraktığı zaman evet istiyoruz. Ee, ne güzel ya. Bu oyuncular hem kendileri çok mutlu oldular hem Galatasaray gibi bir kulübün efsanesi oldular. Efsane Galatasaray'ın efsanesi oldun mu işte Ömür boyu sırtın yere gelmez. O ünvanı taşıyoruz. Tabii canım. Gururla. Ömür boyu. Gururla. Ömür boyu sırtın yere gelmez. Sana, çocuklarına, ailene bundan daha güzel bir miras bırakamazsın. Bırakamazsın. Evet. Çok kısaca Kasımpaşa maçına dair de yorumunu alayım. Yavaş yavaş programı noktalayacağız. Kasımpaşa Pazar maçını günü. da kazanacağımızı düşünüyorum. Normal şartlarda onu unutmadan söyleyeyim. İyi bir maç olsun. İzleyenlerin taraftarların, sahaya gidenlerin, maçta olanların keyif alabileceği, hakem hatasının olmayacağı e, bilek gücüyle işte hakkıyla kazanı taraf hakkıyla kazansın. Milyar öncesi son lig maçı. Evet. Milyara giriyoruz. Bu evet. haftadan itibaren. Yalcan benim için yani bu futbolcu ve bu teknik direktör çok değerli. Bu futbolcu grubu ve teknik direktör. Ben alınan her sonuçlara razıyım. Bu insanlara şimdi Kerem Demirbay bir maç kötü oynasa bu çocuğu ne diyeceğiz ya Kerem Demirbay'a veya Kerem Aktürkoğlu'na veya herhangi bir futbolcumuza. Mustera bir tane kötü gol yese ne diyeceğiz şimdi Mustera'ya? Yani ben kabulüm. Her şeylerinden razıyım. Hocamdan da memnunum, takımdan da memnunum. 
İnşallah iyi bir e, maç ve iyi bir sonuçla ayrılırız sahadan yolumuza devam ederiz. Ayhan abi çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir yayın oldu yorumlarınla birlikte. Bir kez daha seni tabii ki bekliyoruz. Burada. Ben de Ramazan ayını kutluyorum. Bütün izleyenlerin ve İslam aleminin iyi Ramazanlar herkese. Teşekkürler. Bu dileğine bizler de katılıyoruz. Değerli izleyiciler sizler de yorumlarınızla yayınımıza katkıda bulundunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gün ortası programımızı bugünlükte noktalıyoruz. İyi haftalar, hoşçakalın.